Thank you for tuning into the faithful word spoken through Pastor Finney Abraham. We believe that the word of God will not only transform you into his image, but also encourage you and empower you to move forward. As you listen to this message, we pray that you realize that his grace is sufficient for you. Everyone fly deck and they can end the gun about the flight deck, the any chin chin the gun about the Nadi chin the dot like gun about the Devonito Prayanamo Yapudola came to the Devon Chalamanito, Evode Kalam Matlar to Nadine. Petrugar, Chaka, Yetrosa, Sainikula Machelo, Kotabadi, happy on the water at a reposition of Champa Badi. Manavita Podgondama, Manapodugo, Pakno Podugo, Beto, Alla Gondetropa Konjato. Hallelujah, Bandi. Yente Antanetropatu, and happy and Nedropatante, in the country already jail Gileno. Yelena put daughter Chinaka, so you put what other day? Are they in the point? Nina de Anubola Chinde. Yerosu Rasa and Namaka, the happy go to Lopala. Hallelujah. Nina Tanubalu, Antaniche, the Valley Rojanika. Nina de Shotan Lonchi, Nadipinchina, Devu, Ade Chapter Adi Girochina. Nina Velo Articum in a pet de Bandalonchi, Yeroja de Pet de Bandiga, the Nicantanad. Nina Velina Shotan Lodo Chuskunde, Yeroja Shotan Luyami. Me Pathodic, they would just one day, Chenakuru chastised. Hallelujah, Bandi Koduku, yes, one day, Kodru Kodia, they would. Nino Koduku, let it be charged, they would know. He rose out of his steady. Nakalar, the Nikola, the Stotter, Jeb. Nina Kanan, and Eddie Pitcher, Chile, and Punadi Pested. Nene, Lakan, Nene, Payonali. Chile put in the own Dali. Nene Pontuko. They would a canary beast there, chilling good and beast. They would get to the Ligan Yanakal or Munda at the Mundo, Yanakal at the day. They would do Nirantaramo Yakari the governor. They would I know Ninoka Sakshamunte, he rose out and come rapidly Sakshamo. Hallelujah! He rose out and come rapidly Sakshamo. Ninati Saksha Rudu Jastuni, Adiunad, our mentality Nikurunda Lantanadu. They would not do Yara Samutrunu, Apple and Apu Yarthan and Aputi. And that depends the Samutraman in Apple about there. Erosina, E. Nadin in Alapo, the Nadu in a Prabun in Erosina. Ninati, Jeevita Yudal in Apalakapuini. Ninati Kutuma Samashal in Lopa Lakapuini. Ninati Rogaman in Lopa Lakapuini. Ninati Artika Parisitul in Lopa Lakapuini. Ninati Manishal in Lopa Lakapoyaro. I take Yeroja Lagu Dunner Devu. Artamelo Halelo Japad. Artamelo Stutin Chali Devuni. Artho to the Devuni Wakio. Nina Yedi Apale in Apu. Yeroj good Edi Apale. Devuni is Totter and Kaliga. Kanuka. Your Tanu Nadi de Garani Palamo into the Lisa Yara Samutu Your Dana de Giran Palamindi Yara Samutu Hunter is in the Evu Idantale Heineke Erojina Prabhu Wakin Winton and Devon Bidlai Mano Atinamukumano Devon Kaligin Chirogaka Akarto Rondo the Indi Mood of Artanka Idre Indi Mood of Hatan community and day Yediko got the girl. Yoshwak and the Marava, Tiaimu, Yaravayo Wachanamo Yachakulubura Lubodaga Prajalu Kakalavesiri Praka Ramo Kulenu, Prajalandru Tamayeduta Chakaga, Patana Praka, Miki, Patanamunu, Padukuneri. No mantlar tundi, Manadianis tundi, Mani inti Gordagad. ये गौरी दी ये रिको गौर में था राधमुलु राधालो या कपोटील जरी के भी पद्नालु राधालो पुकेसार परिगतन ते वैडल पुण्ट दांट दानी अंत बलमई ना गौड़ा मैसी वन मटर इन तटी गौड़नु देवड़ कुलचिंदर वाता ये के प्रत्योग कोड रॉल्ड के गाद आवतल के लेदी हरे लोजा भंडी 
దేవుడు ఎలా దాన్ని కూల్చాడంటే రాళ్ళు ఎక్కువ వదిలేదు కాదు దేవాది దేవుడు నీకు చెప్పాడు కదా ఏం చేయమన్నాడు నిన్ను బూరలు ఓదమన్నాడు ఓదంగాను ఒక దోత ఎక్కరి అందంత గోడని దెబ్బకి సమానం అయిపోయింది భూమి కలిలు చెప్పండి సమభూమి అయిపోయింది అందుకే ఇంత కష్యాలో ఏమన్నాడు పర్వతమా సమభూమి అయిపో కొండలారా పర్వతాలారా సమభూమి అయిపో ఒంగరి త్రోవలారా స్ట్రైట్ అయిపో దేవాది దేవుడు అంటున్నాడు ఆ దోత గోడ మీద ఎగ్గిన ఒక్క దూ అలా నుంచోగానే ఫ్లాట్ అయిపోయింది అంతే గోడ హలేలో చెప్పండి దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకుంటే ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నీకు విరోధంగా ఉన్న ఆటంకము అది ఎంతకాలమైనా ఎంత బలందైనా దేవుడు కోల్చగలడు హలేలో చెప్పండి స్తోత్రం చెప్పండి కొన్ని మాటలు వింటూ ఉంటే మన లోపల శక్తి రావాలి ఏముంటున్నాను నేను నీ లైఫ్లో సాతాను పెట్టినది అది ఎంత కాలము నుంచి ఉన్నా సరే నీ పితరు నుంచి ఉన్న ఆటంకమైనా అది ఏ స్ట్రక్చర్ అయినా సరే ఎంతటి గోడైనా సరే ఎంతటి బలమదైనా సరే ఇదిగో ఈ దేవాది దేవుడు నా శక్తితో ఇది ఏమైపోతుంది సమానమైపోతుంది నాకు ఒకటి అర్థమైంది ఆ వాక్యం చదువుతుంటే అదేంటో తెలుసా నాకు దేవుడు నాకు ఇవ్వాలనుకున్న దానికి మధ్యలో ఉన్నది ఏదైనా సరే అది నాశనం కొరకే దేవుడు ముట్టి ఉన్నాడు హలో అయ్యా మరలా చెప్తున్నాను నీకు నీ స్వాస్థ్యమునకు అడ్డుగా నిలబడే ఏదైనా సరే అది నాశనము కొరకు దేవుడు పెట్టి ఉన్నాడు అంటే అది నిలబడదు నిలబడదు హలిల్లు చెప్పండి మనం ఏమంటో తెలుసా ఆ గోడ ముందు నుంచుని నాకే భవిష్యత్తు లేదు అన్న ఆ గోడ అంటుంది నాకు భవిష్యత్తు లేదు అర్థమైందా గోడ ముందు నుంచుని ప్రవ్వా ఈ ఆటంకి వెండి నాకు భవిష్యత్తు లేదు ఆ గోడ ఎడుతుంది నాకు భవిష్యత్తు లేదని ఎందుకంటే దేవుడు దానికి ఆల్రెడీ ఒక స్టాంప్ వేసాడు పలానా రోజు నువ్వు కూలిపోవాల్సిందే నువ్వు యాభై సంవత్సరాల నుంచి కట్టబడినా అంతటి గోడ కడతానికి యాభై వంద సంవత్సరాలు బట్టి ఉండొచ్చు కానీ ప్రభు అంటాడు నువ్వు యాభై సంవత్సరాల నుంచి కట్టుబడి ఉన్నా వంద సంవత్సరాలు కచ్చబడించి ఉన్నా ఎంత బలముగానే ఉన్నా నా ప్రజలు మాత్రం కొయ్ అనగానే పడిపోవాలంతే నా ప్రజలు బోరవది శబ్దం చేయగానే సమాధం అయిపోవాలంతే అప్పటి వరకే నీ ఫ్యూచర్ అన్నాడు నువ్వేం చేస్తున్నావు ఆరాధించడం మాని స్థుతించడం మాని నాకు భవిష్యత్తు లేదు నా ఆయన భవిష్యత్తు లేని ఆటంకానికి నీకు కాదు అందుకే యోసేపు గురించి గోడ మీద ప్రాకి ఉంటే వెళ్ళిపోయాడంట ఒకవేళ ఆ గోడ నేను వెళ్ళాలంటే దేవుడు నన్ను పై నుంచి వెళ్ళిపోతాం ఫ్లై ఓవర్ వేసేస్తానంతే హలో చెప్పండి ఎవో వరకు ఒకరికి ఎదురు చూసి వారు నూతన పలాన్ని పొందుకుని పక్షి రాజు వల్లి రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుతారండి ఎగురు ఏమండి ఎవడు ఆపుతాడు చెప్పండి కింద ఎంత పెద్ద ఆటంకమైన పైనుంచి అది పక్షురాజు అన్నాడు పక్షులలో అన్నిటికంటే ఎత్తైన స్థలంలో అంక అక్కడ ఎగిరేది ఏమీ లేదు అందుకే అంతటి పక్షితో పోల్చాడు దేవుడు అంటే నిన్ను రీచ్ అవ్వడానికి కూడా లేదే కా నిన్ను ఆటంకపరచడానికి కూడా లేదు ఇది మూడవ ఆటంకం ఒకసారి ప్రార్థన చేస్తారు కూర్చే పైకి అయితే ప్రభా నా ముందర ఉంటున్నా ఈ బలమైన ఆటంకము ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నా సరే ఎంత బలంగా ఉన్నా సరే నువ్వు అది నాశనము కొరకు ఉంచి ఉన్నావు నేను నమ్ముతున్నాను అది నువ్వు తాకి ఉన్నావు నమ్ముచున్నాను అది నాకు ఆటంకము కాదు దానికి భవిష్యత్తు లేదు నాయన ఏసు నామములో గట్టిగా చెప్పండి ఏసు నామములో నా ముందు నిలబడుచున్నా నా భవిష్యత్తుకు ముందు నిలబడుచు కుటుంబానికి ముందు నిలబడుచున్నా ఉద్యోగానికి ముందు నిలబడుచున్న వ్యాపారానికి ముందు నిలబడుచున్న పరిచరికి ముందు నిలబడుచున్న ఎంతటి స్ట్రాంగ్ బలమైన గోడైనా 
కోలిపోవుడిగా కేస్తున్నా మమలు వాళ్ళు కేకలేస్తే ఆ రోజు కూలిపోతే ఈ రోజు చప్పట్లు కొడుకు దేవుని ఆరాధిస్తుండగా ప్రాకారములు కూలిపోవును గాక థ్యాంక్ యూ లాడ్ వీ గివ్ యూ గ్లోరి అండ్ ఆనర్ అండ్ లాడ్ జీసస్ నాలుగవది కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో చదువుకుందాం అపోస్తుల కార్యాలు పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనం మధ్యరాత్రి వేళ పౌలు సీలయు దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచుండిరి ఖైదీలు వినిచుండినప్పుడు అకస్మాత్తుగా మహాభూకంపం కలిగిన చెరసాల పునాలు అదిలిన వెంటనే తలుపులన్నీ తెరుచుకొని అందరి బంధకములు ఎక్కడున్నారు వీళ్ళిద్దరు అసలు ఎందుకు వెళ్ళారు చెప్పండి మంచి చేసి వెళ్ళారా చెడు చేసి వెళ్ళారా మంచి చేసి వెళ్ళారు నేనేం చేశానని ప్రభావా అంటావు మనస్ నువ్వు మంచి చేసి వచ్చావు ఏం బాధపడకు అక్కడ ఏం జరిగింది ఒక ఆమెకు వచ్చిన విడుదలకి ఈయన తీసుకెళ్ళి చర్చలు పెట్టారు మంచి పని చేసినందుకు ఈ వాక్యాన్ని ముందు పెట్టుకుంటే ఈ లోకములో దేవుడు నిన్ను వంచని స్థలములో నువ్వు ఎక్కడున్నా అక్కడ నుండి దేవుడు నిన్ను బయటికి తీసుకొచ్చేస్తాడు అలెలు ఈ లోకములో ఏది కూడా నీకు కాని స్థలము దేవుడు నీకు పెట్టని స్థలములో నిన్ను పెడితే దేవుడు వంచని వడక్కడా దేవుడు నిన్ను ఫాస్టర్ చేయాలనుకుంటే పైలెట్ అవటాకి లేదు నీకు అర్థమైంది ఆ సాక్ష్యం అది ఆయన పైలెట్ చేయాలనుకుంటే నువ్వు ఫాస్ట్ అవటానికి కూడా లేదు ఆయన నిన్ను ఎక్కడ ఉంచాలనుకున్నాడో దేవుడు నీకు స్వతంత్రత పలికిన తర్వాత ఏది నిన్ను బానిసుడిగా చేయలేదు ఏది నిన్ను బంధించలేదు ఎందుకంటే మనుషులు కాదండి మన గురించి నిర్ణయించేది మన గురించి నిర్ణయించేది దేవుడు పౌలు సేలతో ప్రభు అంటున్నాడు మీ అడ్రస్ ఇది కాదు ఎక్కడికి వచ్చారంటే ఇది కాదు మీ అడ్రస్ దేవుడు అన్నాడు బయటకు వచ్చేయండి ఏంటి నేను ఆటంకపరిచింది ఇక్కడ మధ్యరాత్రి వేళ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉండగా అక్కడికేమొచ్చిందంట భూకంపము కలిగి డోర్స్ తెరవబడి ఆటోమేటిక్గా బయటకు చేస్తున్నారంతే నాకు ఒక వాక్యము బాగా నచ్చింది అక్కడ ఆ వాక్యం మీరు కూడా చదివి సంతోషించాలి నేను ఆశపడుతున్నాను దేవునికి మహిమ కలుగుంది కాక ఆ వాక్యం నమ్మిన తర్వాత మనము కూడా విశ్వసిద్దాం ఈరోజు మనము కాని స్థలములో అపవాది మనల్ని ఎక్కడ ఉంచాడో అక్కడ నుంచి మనము మన ఫ్యామిలీ మన పరిస్థితులు అన్ని బయటకు వచ్చాలి ఈరోజున హలెల్లు ఇయ్యా ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన అపోస్తుల కార్యములు ఏమని రాసింది చూడండి ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ చిన్నములో అప్పుడు ఒకడు వచ్చి ఇదిగో మీరు చెరసాలలో వేయించిన మనుషులు దేవాలయములో నిలిచి ప్రజలకు బోధించుచున్నారని వారికి తెలుపగా నువ్వు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టావు దేవుడు తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెట్టాడు అది నీ ప్లేస్ అది కాదంటున్నాడు దేవుడు నీ ప్లేస్ దేవాలయంలో సాత తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాడు ఆ మాట వింటున్నారా దేవుడు అందుకు ఎంత క్లియర్ అవుతాడు కొన్ని పదాలు మీరు వారిని చెరసాలలో ఉంచారు దేవుడు వారిని అందరూ చదవండి ఇదిగో మీరు చెరసాలలో వేయించిన మనుషులు దేవాలయములో నిలిచి ప్రజలకు బోధించుచున్నారు అలే లోయా ఇక్కడ కొన్ని సాక్ష్యాలు వినపడాలి తొందరలో నిన్ను కెనడాలో ఉంచాడు దేవుడు నువ్వు ఇండియాలో ఉన్నావు మనుషులు నేను ఇండియాలో ఉంచితే దేవుడు నేను కెనడా తీసుకెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోవాల్సిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ ఉండొద్దు చెప్తున్నా వెళ్ళిపోకూడని వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండండి అర్థం మన సమస్య ఏంటంటే వెళ్ళొద్దండి అక్కడికి వెళ్తాం నిన్ను వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపో అంతే మరలా వినాలి ఈ ప్రపంచంలో బెస్ట్ ప్లేస్ ఏంటి చెప్పండి అబ్బా ఎంత జ్ఞానం ఉంటే భలే మాట్లాడేస్తాం ఆ టయానికి 
ఈ ప్రపంచంలో బెస్ట్ ప్లేస్ ఏంటి అమెరికా అయ్యారు వెళ్ళిపోవాలి నేను తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి దేవుని చిత్తం అయితే వెళ్ళిపో కానీ దేవుని చిత్త కాకుండా వెళ్తే ఈ ప్రపంచంలో నీకు వరస్ట్ ప్లేస్ అదే బెస్ట్ ప్లేస్ ఏంటో చెప్పిన దేవుని చిత్తము దేవుని ప్రణాళిక అది నీ బెస్ట్ ప్లేస్ అది ఎక్కడైనా వినవండి దేవుడు నీ దగ్గర నుంచి కోరుకున్నాడు చూసావా ఏ స్థలంలో నీ ఉండాలని ఆ స్థలంలో ఉండడమే నువ్వు బెస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు అక్కడి నాటంకాలు ఎదురైనా నీకు అనవసరం అది దేవుని బిజినెస్ అవుతప్పుడు దేవుడు చూసుకుంటాడు అక్కడ ఆటంకాన్ని ఈరోజు దేవుడు నేను వెళ్ళిపో అన్నాడు కెనడా వెళ్ళిపో అంతే అయ్యో ఆటంకాలు ఉన్నాయి పరిస్థితులు బాగోలేదు నీకు ఎందుకు అయ్యి నువ్వు వెళ్ళిపో అంతే మన విశ్వాసం ఎలా చెప్పిన అయ్యారండి నాకు వాగ్దానం ఉంది దేవుడు నన్ను దుబాయ్ తీసుకెళ్తాడు పాస్పోర్ట్ లేదు ఏం లేదు ఎంత విశ్వాసం చూడండి నన్ను తీసుకెళ్తా అన్నాడు అయ్య గారు తీసుకెళ్ళట్లేదు ప్రభు నన్ను తీసుకెళ్ళట్లేదు అసలు ఇంకేం ఉండాలి వెళ్తాయి అది నువ్వు ముందు ఆ పని చేసుకుంటే మిగతా దేవుడు చేసుకుంటాడు అలా చెప్పండి వెళ్ళడానికి అవసరమైందే అది అది లేదు కానీ ప్రభు నన్ను తీసుకెళ్ళట్లా ప్రభు నా చేతుల్లో కార్యం చేయట్లా మీరు నమ్మరు ప్రతీది దేవుడు నాకు చెప్పిన తర్వాత ఓవరకని గుడ్డు గెలిపోతా ఉండంతే ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఒక అడుగు నన్ను ఏమో అన్నాడు అడుగు నేనైతే మిగిలిన ఆయన చూసుకుంటాడు మనమేమో చివరిది ఆలోచిత చివరి దేవుడిది అది లాస్ట్ డెసిషన్ అయింది చివరి ముగింపు పలికేది ఆయన నువ్వెవరు పలకటానికి ప్రారంభం అనేది ముగింపు అయింది ఆయన ఎలా ప్రారంభించమన్నాడో ఆ ప్రారంభాన్ని నువ్వు వదిలేసాయి అంతే మిగిలిన కార్యాన్ని దేవుడు చూసుకుంటాడు ఆయన కనుక ఆయన వెళ్ళమన్న సమయంలో వెళ్ళిపోవాలి ఆయన కదలమన్న సమయంలో కదిలిపోవాలి దాని కొరకు ప్రాకులాడు దాని కొరకు ప్రార్థన చేయి అవసరమైతే దాని కొరకు ఉపవాసం ఉండు దాని కొరకు దేవుని సన్నిధానములు అడుగు నాకు జ్ఞానం ఈ ప్రభ ఏ విధముగా దారులు నాకు తెరుస్తావో నాతో మాట్లాడు ప్రభ అని ప్రార్థన చేయండి నేను అలాగే ప్రార్థన చేస్తాను దేవుడు అలా దారులు తెరుస్తూ ఉంటాడు ఆయన అలీలు చెప్పండి నేను ఓరకనే స్విట్జర్లాండ్ అమెరికా మాత్రమే వెళదాం అనుకున్నాను అని ప్రభు కెనడాకు దారి తెరిచాడు ఆస్ట్రేలియాకు దేవుడు తెరిచాడు అయితే దేవుడు అన్నాడు ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళొద్దులే అన్నాడు రెండు మూడు సార్లు అవకాశం వచ్చింది లాస్ట్ మంత్ కూడా వెళ్ళాలి కానీ దేవుని చిత్తం కాదు వీసా ఉంది కానీ నేను వెళ్ళలేదు అది దేవుని చిత్తం కాదు కాబట్టి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఆయన అనుకుంటే ఆయన నేను ఎప్పుడు వెళ్ళాలని కోరుకోలేదండి కానీ దేవుడు అన్నాడు ఈ సంవత్సరం ఏ లోపల నువ్వు వెళ్తావు అలెలో అయ్యా నాకు వెళ్ళాలని కూడా లేదు పెద్దగా ఎందుకంటే ఈ ప్రయాణాలు చాలా కష్టం పదిహేడు గంటలు పదహారు గంటలు తోడు ఎవరు లేరు ఒక్కళ్ళు అలా కూర్చోవాలి మన పక్కన ఎవరు కూర్చుంటాడో తెలియదు ఎంతసేపు ఆ స్క్రీన్ ఎంత చూస్తుంటే వాళ్ళు మ్యాప్ ఉంటుంది అనమాట ఇలాగే గంట గది ఇలా ఉంటుంది ఇంకా రెండు వేల కిలోమీటర్లు పదిహేను గంటలు చూపిస్తంగానే సగం చచ్చిపోతాం అందులో నాకు కూర్చొని నిద్రపోవడం అసలా రాదు నిద్ర పట్టదు బాగా టైర్డ్ అయిపోతే తప్ప ఇక ఎవరు ఆపలేరు కానీ లేకపోతే నిద్ర పట్టదు లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు మీరు నమ్మరు నేను మధ్యలో సీట్ వచ్చింది నా పక్కన అటు ఇటు మంచి సైజు ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరు అనమాట మీరు నమ్మరు తొమ్మిది గంటలు అదే సిట్టింగ్ నేను లేవ లేవ లేకుండా అనమాట అస్సలు లేకటం కూడా లేదు తొమ్మిది గంటలు వాళ్ళ మధ్యలో అలా ఉన్న తర్వాత దేవుడు తొమ్మిది గంటల తర్వాత ఆ ఎర్ర సముద్రం నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చాడు దేవుడికి స్తోత్రం కాలేదు హలీలో చెప్పండి తొమ్మిది గంటలు అసలు ఏం కథలు లేని పరిస్థితి అనమాట ఇవన్నీ ఆలోచించి కానీ ప్రభు ఎల్లమన్నప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి అంతే హలీలో చెప్పండి నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ప్రభు నాకు క్లియర్ గైడెన్స్ ఇచ్చాడు గో ఎళ్ళు నువ్వు ఇలా ఎళ్ళు నేను ఇలా ఉన్నాను నీతో పాటు అన్నాడు అది చాలు ప్రభు అక్కడ కోవిడ్ ఉందంటున్నారు నీకు అనవసరం వెళ్ళిపోవాలండి స్తోత్రం చెప్పండి అన్ని చోట్ల ఉన్నది ఇంతవరకు కాల్చిన దేవుడు ఇంక కాపాడ పెద్ద ఎర్ర సముద్రం లాంటి కోవిడ్లోంచి దేవుడు మన దాటి తీసుకొచ్చాడు ఇప్పుడు అది కేవలం యార్ధన్ నది లాంటిది స్తోత్రం చెప్పండి మన ముందుకు ఎడుచుండగా దాన్ని దేవుడు కూలుస్తాడు ఆయన 
నమ్మిన వారి చేతులెత్తి హల్లు చెప్పండి కనుక వాక్యను ముగిస్తూ ఉండగా ఈరోజు ఆయన నీ ఆటంకమలన్నీ తొలగించడానికి నువ్వు చేయవలసిన ఒకే ఒక పని ఏంటి తెలుసా దేవుని ప్లాన్లో ఉండడం దేవుడు నీ పట్ల కలిగి ఉన్న ప్రణాళికలోనికి ఉండిపో అంతే ఎంత కష్టమైన బాధ అయినా పరిస్థితి అయినా కూడా ఇంకొకటి నీకు అవసరమైనది దైవికమైన నడిపింపు అవసరం ప్రణాళిక మాత్రమే కాదు ఏమవసరం నడిపి ప్రణాళికకి నడిపింపుకి తేడా ఏంటంటే ప్రణాళిక అంటది నువ్వు డాక్టర్ అవుతావని నడిపింపు అంటది పలానా దేశములో నువ్వు డాక్టర్గా ఉంటున్నావు అంటది చూసారా రెండింటికి తేడా ఏంటి ప్రణాళికేమో ఇది నువ్వు అని చెప్తుంది డైరెక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడికి పలానా చోట నువ్వు అవుతావు నువ్వేమని ప్రణాళిక దేవుడి నీ పట్ల ఉన్నాడో ఆ ప్రణాళిక యొక్క ఉద్దేశము ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నడిపింపులో తెలుస్తుంది అది మన నడిపింపు కాదు దేవుని యొక్క నడిపింపు దేవుడు దారి చూపించాడు వాళ్ళకి ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు అన్న నా ప్రణాళిక ఇది మిమ్మల్ని కానా దేశానికి తీసుకెళ్తున్నాను ఇది నా ప్లాన్ అని చెప్పి డైరెక్షన్ ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదా ప్రతి చోట డైరెక్షన్ ఎర్ర సముద్రంలో ఇచ్చాడు యోధాని దగ్గర ఇచ్చాడు మారా దగ్గర ఇచ్చాడు అరణ్యములో ఇచ్చాడు ప్రతి చోట ఆహారం దగ్గర ఇచ్చాడు అన్ని డైరెక్షన్స్లో దేవుడు నడిపించుకుంటూ నడిపించుకుంటూ చివరి గమ్యానికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు దైవికమైన నడిపింపు చాలా చాలా అవసరం ప్రస్తుత దినాలు ఏది నువ్వు తొందరపడి చేయొద్దు అంటున్నాడు దేవాది అది బిజినెస్ అయినా వ్యాపారమైన స్టడీస్ అయినా నువ్వు ఎన్నుకోబోతున్న చదువును గురించి అయినా తొందరపడుతు అంటున్నాడు దేవుడు చెప్పండి ఏంటి తొందరపడుతు దేవుని డైరెక్షన్ కొరకు వేచి ఉండు ఒక డైరెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఏమి ఆలోచించొద్దు దాని గురించి ఉన్న ప్రార్థన దాని గురించి ఉన్న ప్రయత్నం దాని గురించి దేవుని సన్నిధానంలో స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉంటే ఆటంకాలు తొలగిపోయి దేవుడు ఆ లోపాల నుంచి దేవుడు నిన్ను బయటికి తీసుకొస్తాడు ఆయన కలెలు చెప్పండి నేను దైవుని వాక్యం బోధించుండగా ప్రభు నా హృదయంలో ఇస్తున్న ప్రేరేపణ తెలుసా దేవుడు కొంతమందిని గమ్య వైపు తోస్తున్నాడు ఈరోజు ఈ పగటి వేళ తోస్తున్నాడు ఆయన ఆయన తోస్తున్నాడు అంటే అర్థం నీ ఆటంకములు తొలగిస్తున్నాడు అని అర్థం అందుకని యష్యాలో ఏం రాయబడింది చదవండి ఆ మాట చదివి ప్రార్థన చేసుకుందాం యష్యా గ్రంథం మనం చదివిన వాక్యంలో నలభై అధ్యాయంలో ఏమని రాస్తుంది ఆలకించుడి గట్టిగా చదువుదాం ఆలకించుడి అడవిలో ఒకడు ప్రకటించుచున్నాడు ఇట్లనగా అరణ్యములో హోవా మార్గము సిద్ధపరచుడి ఎడారిలో ఏ మాటలు గట్టిగా చదవండి ప్రతి లోయను ఎత్తు చేయవలను ప్రతి పర్వతము ప్రతి కొండయు అణచవలను వంకరవి చక్కవుగాను కరుకైనవి సమముగాను ఉండవలను యహోవా మహిమ బయలుపరచబడును అందరి గట్టిగా మాట చెప్పండి యహోవా మహిమ బయలుపరచబడును ఒక్కడును తప్పకుండా సర్వ శరీరులు దానిని చూచెదరు ఈలాగా జరుగునని ఫాస్టర్ కాదు ఈలాగూ జరుగునని చెప్పేది పాస్టర్ కాదు నీ ఇంట్లో వారు కాదు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు మాట తప్పని వాడు చెబుతూ ఉన్నాడు మాటలు మార్చుకొని వాడు చెబుతున్నాడు నిన్న నేడు నిరంతరము ఎకరీతిగున్న దేవుడు చెబుతున్నాడు మలాకి మూడు పదహారులో ఏమని రాస్తుంది చెప్పండి మలాకి మూడులో ఒక వాక్యం ఉంటుంది ఏమిటంటే నేను మాట తప్పని దేవుని గనక ఆ యూధా వారు అక్కడ ఒక మాట వస్తుంది మూడు ఆరు మూడు ఆరు చూడండి మూడో అధ్యాయము ఆరో వచ్చినములు యహోవానైన నేను నేను మార్పు లేని వాడను గనుక యాకోవు సంతతి వారైన మీరు లయము కాలేదు గట్టిగా ఒకసారి చెప్పండి ఆ వాక్యం యహోవానైన నేను మార్పు లేని వాడను గనుక యాకోబు సంతతి వారైన మీరు లయము కాలేదు ఎన్నటికీ లయమ వారు ఆయన దగ్గర ఉంది తాళం అందుకన్నాడు నేను మూస్తే అవడు తెరవలేడు నేను తెరిస్తే అవడు మూయలేడు అన్నాడు దేవుడు ఈ రోజున మనం బలంగా ప్రార్థన చేయబోతున్నాం మన ముందు ఆటంకాలు తొలగిపోవాలి ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఎందుకు మనం నమ్ముతున్నాం పరలోకము కింద దేవుడు కోల్చలేనిది దేవుడు తొలగించలేని ఆటంకం అంటూ ఏది కూడా అది నా విశ్వాసము నీ విశ్వాసము కూడా అయి ఉండను కాక హలో చెప్పండి ఈరోజు నమ్మండి ఈ ఆటంకాలు తొలగిపోతుండగా దేవుడు మనల్ని రీలొకేట్ చేయబోతున్నాడు ఆయన ఈరోజున్న స్థానము నుండి దేవుడు కోరుకున్న స్థానం 
ఇప్పుడు చెరసాల్లో ఉన్నాము అక్కడ వాళ్ళు చెరసాల్లో నుండి దేవాలయంలోకి వెళ్ళారు ఈ రోజు చెరసాల అనుభవంలో నుంచి దేవుడు ఇవ్వబోతున్న వాగ్దానములోనికి దేవుడు ప్రకటించిన వాగ్దానములోనికి దేవుడు కోరుకున్న స్థలములోనికి దేవుడు చేయాలనుకుంటున్న స్థలములోనికి దేవుడు ఇవ్వాలనుకున్న స్థలములోనికి దేవుడు నిన్ను ఉండాలనుకున్న స్థలములోనికి దేవుడు నిన్ను రీలొకేట్ చెయ్యునుగాక ఏసు నామములు అది సంభవించునుగాక ఇప్పుడున్నది అడ్రస్ నీది కాదంటున్నాడు ఆ అడ్రస్ నువ్వు ఉండేది కాదు నీ పరిస్థితుల అడ్రస్ తల్లి చెప్పాను అయ్యగారు అన్నారు ఈ అడ్రస్ నాది కాదని మారిపో బాకండి రేపు నేను చెప్పిన అడ్రస్ అది కాదు జీవితంలో ఎదురైన పరిస్థితుల యొక్క అడ్రస్ ఆ చెరసాలు నీది కాదు అడ్రస్ అదేలో చెప్పండి ఆ పడవేయబడిన గుంట నీది కాదు అడ్రస్ ఆ అరణ్యములో కాదు నీ అడ్రస్ దావిదు అరణ్యములో కాదు నీ అడ్రస్ ఎదియోను అక్కడెక్కడో దాక్కున్నావు అది కాదు నీ అడ్రస్ పౌలు అది కాదు నీ అడ్రస్ సౌలు అది కాదు అడ్రస్ నీ అడ్రస్ పౌలు అన్నాడు దేవు దేవునికి మహిమ కలుగుందిగా ప్రార్థన చేద్దామా తలలు పంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మనం ఉన్న స్థలంలో ప్రార్థన చేసుకుందాం నీకు తెలుసు ఆటంకం ఏంటో నాకు తెలియదు ఆ ఆటంకం ఎంత బలమైనదైనా సరే దేవుని సరిదిలో లేచి నిలబడి ఒకవేళ నీ చొమ్మగా నువ్వు సమర్పించుకుంటే వాక్యాన్ని చేతులు పైకి ఎత్తి దైవ సన్నిధానంలో ప్రార్థన చేయి ఏ సయా నా ఆటంకాలు తొలగించున్నాయి నా ఆలోచనలు కాదు నీ ఆలోచనలు బ్రవా కంప్లీట్గా నీ యొక్క ప్రణాళికలో నేను ఉండడానికి నాకు కృప దయచ్చు ప్రార్థన చేస్తారా నీకు దేవుడు నిన్ను తీసుకెళ్ళాలనుకున్న దానికి మధ్యలో నిలబడే దేనికి భవిష్యత్తు లేదంటున్నాడు దేవాద గాడ్ ఈ స్పీకింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ దిస్ మార్నింగ్ చాలా బలముగా కొంతమందితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఆటంకములు సహజం ఉంటున్నాడు దేవాది కానీ ఏ ఆటంకము ఆయన తొలగించలేనిది లేదు అంటున్నాడు దేవాది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా ఐఎమ్ ఏ వండర్ నాట్ ఏ వండర్ అర్ లాడ్ ఐఎమ్ ఏ లెండర్ ఐ నాట్ ఏ బారోవర్ లాడ్ దేవుడు నేను ఉంచని స్థలములో నుండి బయటకు నువ్వు వచ్చు నా ఫ్యామిలీ లొకేషన్ ఇది కాదు నాయన నా పర్సనల్ లైఫ్ లొకేషన్ ఇది కాదు ప్రభు నువ్వు నన్ను పిలిచిన పిలుపు లొకేషన్ ఇది కాదు నాయన నన్ను నువ్వు తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నది ఇది కాదు నాయన ప్రభు నా బిడ్డకి ఇది కాదు ప్లేస్ నువ్వు ఇచ్చిన వాగ్దానానికి అది కాదు ప్లేస్ అది కాదు ప్రభు ఆ ప్లేస్ ఏడ్చి ప్రార్థన చేయమన్నాడు దేవు కన్నీళ్లు as you pray nu prarthinchu chundaga your family will come out nindanti yarra samudram nu chusukunte ikkada aagi povalsina vaadu kaadu ninnati varaku nenu katti unte ninnati varaku nilapettukoni unte ninnati varaku nadipinchukoni unte ninnati varaku nenu saalu chestunte aa ippudu kuda saalu cheyagaligina devunni మార్గములు కలిగించగలిగిన వాడిని బంధకములు ఓడగలిగిన వాడిని ద్వారములు తెరవగలిగిన వాడిని శక్తితో నింపగలిగిన వాడిని ఆరోగ్యములు ఇవ్వగలిగిన వాడిని నామములో సహోదరికి ఆరోగ్యం కలుగునుగా కదా ఆయన దేవుని ఇచ్చు ఆరోగ్యం కలుగునుగా థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ యువర్ టైమ్ అండ్ బీయింగ్ విత్ అస్ వి బిలీవ్ యూ హ్యావ్ బీన్ బ్లెస్ చేంజ్ ఎంకరేజ్ and empowered to live a fruitful life in Christ. Our address, Philadelphia Miracle Blessing Church, Elur, West Godavari District, Andhra Pradesh, India. Call for prayer, 98498-97500 and 95504-33102. Watch YouTube for online. Finney Faith.